আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রশ্নটা হলো একটি বৃত্তের কেন্দ্র x 2 equal to 0 রেখার উপর অবস্থিত এবং তা minus 7 1 ও minus 1 3 বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করুন তো আমাদের একই টাইপের প্রশ্ন লিখব ধরি বৃত্তের সমীকরণ সেটা আমরা ধরে নেব সব সময় x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 এটাকে আমরা এক নাম্বার দিয়ে রাখলাম তারপরে আমরা যেহেতু এখানে কেন্দ্র নিয়ে সম্পর্কিত আমরা এক নং এর কেন্দ্র বের করব এক নং এর কেন্দ্র সেটা কি হবে এই যে বৃত্তের সমীকরণ এই বৃত্তের সমীকরণের কেন্দ্র আমরা জানি g f তো আমাদের এই কেন্দ্রটা কোন রেখার উপরে অবস্থিত এই রেখাটার উপরে অবস্থিত লিখব সুতরাং g f কেন্দ্র g f কেন্দ্রটি x 2 equal to 0 রেখার উপরে অবস্থিত রেখার উপর অবস্থিত तो एक हर ऊपर अवस्थित तो है ना हमारे ये शोमी करों ने एक्स जगह भुजे मान बोशे इतना है वाई जगह कोटियों मान बोशे इतना है तो एक ना वाई नहीं कोटियों बोशा ना पूरे जो नहीं एक्स जगह हमने बोशा बो माइनस जी तो ना माइनस जी प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक हम तीन तो जी एम मान पे एकदम चोले J minus seven on bindu gummy. Ek nong bitto. Ek nong bitto. Minus seven one bindu gummy. Abe to bindu tava dekhi nahi. Minus seven one. Okay. Taole amader ek nong bitte amra x jagah is minus seven bosha bo y jagah one bosha. Taole minus seven x square y square. Plus 2gx, x is a minus 7, plus 2fy, y is a 1, plus c equal to 0. So, you can minus 7 k square equal to 49, 1 k square equal to 1, you can have minus 14g. So, you can have 2f plus c equal to 0. So, you can have gm and the jani, gm and the jani, gm and the jani, gm and the माइनस 14 इनटू जी एम अनोलो 2 प्लस 2 एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो जी एम अंतर में बोश है इसी ताओ लेखा ने 28 ताले हमें लिखते भाई 15 माइनस 28 प्लस 2 एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो तार पर 50 माइनस 28 माने 22 प्लस 2 एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो ये टाइप हमरा एक नंबर दिया दे आगे तो तो नंबर दर पर जो है ना ये टाइप दूसरी नंबर दी बो एक बार आर एक टाइप बिंदु का मैं बोल से ये टाइप होलो माइनस वन थ्री एक बार एक नंग बित्तो एक नंग बित्तो को तो माइनस वन थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन थ्री बिंदु ताले x जगह माइनस वन, y जगह थ्री। तो माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माने x स्क्वायर जो y स्क्वायर प्लस टू g x x जगह माइनस वन, टू f y y जगह थ्री प्लस c इक्वल टू जी। माइनस वन के स्क्वायर को तो वन, थ्री के स्क्वायर को तो नाइन। इकहन अबे माइनस टू g इकहन अबे सिक्स f प्लस c इक्वल टू जी। जेवतो आमने जीएर मांटार जानी, जीएर मांटार में रेखाने बशाई दिबो, एखाने होलो 10, दुटा जोग कोले, माइनास 2 इंटु जीएर मां 2, 6F प्लस C इकाल टु 0, तादे एखाने आमादे 10, एखाने 4, एखाने 6F प्लस C इकाल टु 0, तादे एखाने बियोग कोले 6 प्लस 6F प्लस C इकाल टु 0, तो एटा एक बार हमने की कोते पारी देखो दो या तीन जो भी बियोग कोई सी दो इटा बात जाबे एफएम मान चोले आज तीन थे के हमने दो बियोग कोई तीन बियोग दो ही तो एक है ना तीन है आसे छोए और एक है ना आसे बाई सिक्स माइनस ट्वेंटी टू 
তাহলে কত হবে 6 থেকে 6 minus 22 সেটা হবে minus 16 তারপর এই যে 6f 6f থেকে 2f বিয়োগ করলে কত হবে 4f আর c থেকে c বিয়োগ করলে জি তার মানে আমরা এটাকে লিখতে পারবো 4f equal to 16 সুতরাং f equal to 4 4 দিয়ে যদি ভাগ করি f এর মান পাবো 4 তাহলে g এর মান পাইলাম f এর মান পাইলাম এবার এই f এর মানটা এখানে বসাই দিই কিন্তু আমি c এর মানটা পাইতেছি তিন নং এর f এর মানটা বসাই দেব 6 প্লাস যে কোন একটাই বসাই দিই হবে f এর মান 4 প্লাস c equal to 0 তাহলে এখানে আমাদের এখানে হলো 6 এখানে হলো 24 এখানে হলো c equal to 0 তো এখানে 24 আর 6 হলো 30 30 দুই পাশে গেলে মাইনাস থাকে তো আমরা g f c তিনটার মানই বের করে ফেললাম এবার দেখব এক নং এ g f c এর মান বসে तो मान बोशा वो x square plus y square plus 2g g ए मान वो लो 2 2g x plus 2f y f ए मान वो लो थीरी ना देखा नहीं ताओ ना f ए मान वो लो 4 2f y plus c c ए मान वो लो minus 3 ताओ देखा नहीं वो लो x square plus y square गुण को ले फोर ताले फोर एक्स ये ने गुण को ले एट ताले एट वाई आई है ना माइनस थर्ड इक्वल टू जीरो ये तो यहाँ पे हमारे निर्णय वित्त है शामिल कर तो आशा करें तो हमरा ए पोस्टर समाधान टा बुझते वर्ष हमारे ए पोस्टर टा होगा एक टी वित्त है केंद्रो एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो रेखाओं বিত্তের সমীকরণ বিত্তের সমীকরণ বিত্তের সমীকরণটা কি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এটাকে এক নাম্বার দিয়ে নিলাম যেহেতু কেন্দ্র এই রেখার উপর অবস্থিত তাহলে এক নং এর কেন্দ্রটা আমরা বের করে নিব এক নং এর কেন্দ্র বিত্তের সমীকরণ এইটা হলে কেন্দ্র হয় আমরা জানি -g -f লিখব -g -f কেন্দ্রটি কোন রেখার উপর অবস্থিত x y 2 x y 2 0 রেখার উপর অবস্থিত রেখার উপর অবস্থিত তো এই রেখার উপর এই বিন্দুটা অবস্থিত হইলে আমরা x এর জায়গায় বিন্দু भुज और y जगह बिंदु कोटी बोशा। शुत्रांग x जगह minus g जो y जगह minus f minus two equal to zero। तार मन इखने हम दर minus g minus f minus two equal to zero। शो भाई क्या minus दिया गुन कोई दे ही ताले g plus f plus two equal to zero। इटा क्या एक ता नंबर दिया रख लाम दो ही नंबर। एबार हम दर दो इटा बिंदु का मैं बोल से একটা বিন্দু মূল বিন্দু আর একটা টু ওয়ান তো প্রথমে মূল বিন্দুই বসাই দেখব এক নং বৃত্ত মূল বিন্দু গামি এক নং বৃত্ত মূল বিন্দু গামি মূল বিন্দু গামি ডাইরেক্ট সি ইকুয়াল টু শূন্য লেখা যায় তাও আমরা এই যে এক্স আর ওয়াই যায় শূন্য বসাবো এক্স স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জি तो यहाँ ने बाकी शॉप शून्य है जब तालु थाई में शुरू सी इक्वल टू शून्य तार पर एक तो बिंदु आयत तक कौन बिंदु का मी शेटर देखे नहीं टू वन बिंदु का मी एक तो बिंदु टू वन बिंदु का मी हमारे सी एम अन पे ये सी एक तो हमारे जी एवं एफ एम अन बिल्कुल लाइक है तो टू वन बिंदु का मी तालु एक्स प्लस टू जी एक्स एक्स जगह टू टू एफ वाई वाई जगह वन प्लस सी इक्वल टू जी तो लेखने होलो फोर लेखने होलो वन लेखने होलो फोर जी लेखने होलो टू एफ लेखन सी एम एन जी सी एम एन तो हमें बेर कुर्स तो लेखने होलो फाइव प्लस फोर जी प्लस टू एफ इक्वल टू जी तो ये टाइप क्या हमने तीन नंबर दिया रखलाम 
এবার দেখি এক নম্বরের সাথে এই তিন নম্বরের কিছু করা যায় কিনা দুই নম্বরের দুই নম্বরের সাথে এক নম্বরের কিছু করব দেখো এখানে আছে টু এফ এখানে আছে এফ আমি এটাকে দুই গুণ করে টু এফ বানাই দুইকে দুই দিয়ে গুণ করি দুই গুণ দুই মানে দুই নম্বরের সমীকরণটাকে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে একটা নতুন সমীকরণ বানাবো এখানে সবাইকে দুই দিয়ে গুণ করলে টু জি টু এফ ফোর দুই দিয়ে গুণ সবাইকে সেম জিনিস দিয়ে গুণ করা যায় চাইলে ফোর ইকাল টু জি এটাই আমরা চার নাম্বার দিলাম দুই নম দুই নাম্বারটাকে দুই দিয়ে গুণ করে যে সমীকরণ পাইছি সেটাকে চার নাম্বার দিলাম এবার এই তিন আর চার নিয়ে কাজ করি দেখো যদি বিয়োগ করি তাহলে আমাদের এফ দুইটা বাদ যাবে প্রথমে আমরা সংখ্যার দিকে তাকাই চার পাঁচ থেকে আমরা কি করব আমরা কি করব সেটা এখানেই আমরা তিন বিয়োগ তিন বিয়োগ চার করি পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে এক ফোর জি থেকে টু জি বিয়োগ করলে থাকবে টু জি টু এফ থেকে টু এফ বিয়োগ করলে বাদ তার মানে টু জি ইকাল টু মাইনাস ওয়ান সুতরাং জি ইকাল টু মাইনাস হাফ মানে মাইনাস ওয়ান বাই টু জি এর মান আমরা পাই গেলাম তো জি এর মান যে কোনো এক জায়গায় বসাই দিই আমরা এফ এর মান পাই যাবো আমরা চার নং এই বসাই দিই যেহেতু চার নম্বরটা আমাদের চোখের সামনে আছে টু জি এর মান হলো মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস টু এফ প্লাস ফোর ইকাল টু জি তো এখানে টু আর মাইনাস হাফ গুণ করতে হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এফ প্লাস ফোর ইকাল টু জি তাহলে এখান থেকে টু এফ ইকাল টু দেখা যায় ওয়া মাইনাস ওয়ান আর ফোর মিলে হবে থ্রি থ্রি বেশি গেলে মাইনাস থ্রি সুতরাং এফ ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই টু এফ এর মানও পাইছি জি এর মানও পাইছি সি এর মানও আমরা জানি তো আমরা দেখব এক নং এ জি এফ সি এর মান বসে পরে মান বসাব সি এর মানটা তো জানি আমরা এখানেই বসাই দিই সি এর মানটা জি তারপরের লাইনে একটা লাইন করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে টু আর টু কাটা মাইনাস ওয়ান আর এক্স গুণ করলে মাইনাস এক্স টু টু কাটা তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি ওয়াই আর সি এর মান তো শূন্য লেখার প্রয়োজন নাই তাহলে এটাই হবে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ তো আশা করি তোমরা এই প্রশ্নের সমাধানটাও বুঝতে পারছো